എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രൗൺ റൈസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രൗൺ റൈസ് വെച്ച് സാധാരണ ബിരിയാണി നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ആലിബാബയോ ജീരശാലയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബ്രൗൺ റൈസ് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് സാധാരണ വൈറ്റ് റൈസിൻ്റെ ബിരിയാണിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട ബ്രൗൺ റൈസ് നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഞാൻ ദവാത്തിൻ്റെ ടിന്നിൽ ഒരു ടിന്നിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ ദവാത്തിൻ്റെ രണ്ട് കപ്പ് ബ്രൗൺ റൈസാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ബ്രൗൺ റൈസായ കാരണം കൂടുതൽ നേരം വേവാൻ വേണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു എട്ട് പത്ത് പീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കൻ്റെ ഒരു പത്ത് പീസ് ചിക്കൻ ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ കഴുകി വെള്ളം എല്ലാം വാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളം ഒന്നും ഇല്ല അതിൽ നല്ലപോലെ കഴുകി വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഓരോ സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി വേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കോറിയാൻഡർ പൗ സോറി ടർമറിക് പൗഡർ ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചില്ലി പൗഡർ വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും വേണം ഇതിൽ ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് ആദ്യം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് കേട്ടോ അത് ഇത് നേരെ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ പുരട്ടി വയ്ക്കും ഇത് ഞാൻ അരി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ടു അവേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അരി വേവിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സോക്ക് മീൻസ് മാരിനേഷന് വേണ്ടി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇതൊരു ഷാലോ ഫ്രൈ മതി കേട്ടോ അധികം ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കണതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെവിടെ കിടന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ കേട്ടോ മുഴുവൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ട്രിപ്പിൽ തന്നെ പൊരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ളതേ ഉള്ളൂ പത്തെണ്ണയിലേ ഉള്ളൂ അത് ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ തന്നെ ഞാനത് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് രണ്ട് സവാളയും കുറച്ച് കാഷ്യൂസും കിസ്മിസും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എണ്ണയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ അവിടെ കിടന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ കേട്ടോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് കോരിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ കോരിയെടുക്കട്ടെ ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ റൈസ് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ എടുക്കണുള്ളൂ ഇതിന് ഞാൻ രണ്ട് സവോള അത്ര തിന്നായിട്ടല്ല എന്നാലും സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒമ്പത് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ മുളക് പൊടി ഇടുന്നില്ല ഇതിൽ പച്ചമുളകാണ് നമ്മൾ അധികം ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മസാലകൾ എല്ലാ പച്ച മസാലകളും ഞാൻ പച്ചയായിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പൊടിക്കുന്നില്ല അത് എണ്ണയിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇടാൻ പോണ് മല്ലിയില പുതിന പിന്നെ കേട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് തൈര് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം ഒരു ലൈം ഉണ്ട് ഒരു ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഈ ബ്രൗൺ റൈസ് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനൊരു അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് നെയ്യിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ച് നെയ്യ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ രണ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലകളെല്ലാം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുകയാണ് കേട്ടോ മസാല പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ആദ്യം തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുകയാണ് അത് നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സവോള ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ ഇപ്പം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ സവോള ഇനി നല്ല പോലെ വയലണം സവോള നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആവട്ടെ കേട്ടോ സവോള നല്ല പോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനപ്പം നമ്മൾ ഒമ്പത് പച്ചമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് നല്ല പോലെ ചതച്ചിട്ട് അതാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒട്ടും ഇനി മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഒന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല എരിവിന് വേണ്ടി ഈ പച്ചമുളക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഈ പച്ചമുളക് നല്ല പോലെ വഴറ്റ സവോളയിലിട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ വഴറ്റട്ടെ കേട്ടോ ഇത് വളരെ ഈസിയുള്ള ബിരിയാണിയാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോള നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ നമുക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനൊരു തക്കാളി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക സവോള വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയലയും പുതിനയും ഒന്ന് സിസേഴ്സ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഇടണമുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് കഴുകി വാല വെച്ചിരുന്നതായിരുന്നു അതെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇനി ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചില്ല ഞാൻ തൈര് ചേർക്കണം ചെറുനാരങ്ങനീര് ചേർക്കണം അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഇപ്പം സവോളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ നല്ല പോലെ വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് പൊടിയായിട്ട് കേട്ടോ വേറെ ഒരു പൊടിയും ചേർക്കുന്നില്ല മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം സവോള നല്ല പോലെ വാടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് തൈരും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കുക കേട്ടോ തൈരിൽ സവോളയും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടി നല്ല പോലെ മിക്സ് ആയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ഇനി ഇടേണ്ടത് നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ പിന്നെ ഒരു ലൈമും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലൈമും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒന്ന് വറ്റട്ടെ കേട്ടോ നല്ല പോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ചിക്കൻ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചിക്കൻ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട ഇതിൽ ഈ തൈരിലും ഈ സവോളയുടെ ഇതിലും കെടുന്നിട്ട് ചിക്കൻ ഓൾറെഡി ഹാഫ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കെടുന്നിട്ട് ഇനി വേവണം പതുക്കെ അത് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇനി നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ പരിപാടി നോക്കാം കേട്ടോ ചിക്കൻ്റെ പരിപാടി കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ നമുക്കിനി അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വേവട്ടെ കേട്ടോ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിറയെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിലെല്ലാം മസാലകളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയലയും പുതിനയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും ഇട്ടു നല്ല ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബ്രൗൺ റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ ബ്രൗൺ റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് അവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ കേട്ടോ സാധാരണ ആ ബസ്മതി റൈസ് വേവുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ടൈം എടുക്കുണ്ട് ഇത് വേവാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അത് അവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ കേട്ടോ ഒരു ഹാഫ് വേവ് നമുക്ക് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേവ് എന്തായാലും എടുക്കണം അല്ലാതെ ഒരു പകുതി വേവായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേവ കുറച്ച് ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കെടുന്നിട്ട് നമുക്കൊരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേവ് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാനിതിലേക്ക് ലൈം ജ്യൂസും കൂടി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അരി തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലൈം ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ കിടന്ന് വേവട്ടെ ചിക്കൻ വേവുന്നതോടൊപ്പം ഇതും വേവട്ടെ കേട്ടോ അരി 
നെയ്യ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നേ ഇല്ല കേട്ടോ നീ കുറച്ച് ഗീ ഇതിൽ കുറവാണ് മുകളിൽ മാത്രം ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സവോള നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് ഓണിയനും കുറച്ച് കാഷ്യൂസും കിസ്മിസും കൂടി ഇതിലേക്ക് അധികം ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് ലെയർ ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറി മസാല പൗഡറും ഗരം മസാല പൗഡറും നമ്മൾ ഇട്ട് കുറച്ചായിട്ടിട്ടുള്ളൂ ആ മസാല പൗഡറും കൂടി ലെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ ചെയ്യണം ഇതിലുള്ളൊരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത് സാധാരണ പാലല്ല തേങ്ങാപ്പാൽ കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെയ്യ് ഞാൻ ഇടുന്നേ ഇല്ല തേങ്ങാപ്പാൽ മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് എസൻസും ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ലെയർ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇനി അടുത്ത ലെയർ അരി കൂടി ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ലെയർ അരി കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ചോറാണ് ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ചൂട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടും നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം ചോ ചിക്കൻ വിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ റൈസ് തണുത്തത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്റ്റീം വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ തിളച്ച് വാർത്ത് വെച്ച വഴിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇനി വീണ്ടും മല്ലിയില പുതിന ഗരം മസാല പൗഡർ ഫ്രൈഡ് ഓണിയനിടും കിസ്മിസ് അണ്ടിപ്പരിപ്പിട നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ ഭംഗിക്ക് മുകളിലിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭംഗിയാണ് ഞാൻ ക്യാരറ്റൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല സവോള നല്ലോണം പൊടിച്ചിടാം കേട്ടോ പകുതി ഇട്ടാൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾക്ക് അത് വിളം സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭംഗിയിൽ മുകളിലിടാനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സവോള നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുകയാണ് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെയാണിത് അത് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ മണം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സാധാരണ ബിരിയാണിയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കേട്ടോ ഈ ബിരിയാണി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന സെയിം റെസിപ്പി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ അവസാനമായിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ചെ കുറച്ച് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തന്നെ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഇത് ദം ചെയ്യാം കേട്ടോ സിൽവർ ഫോയിൽ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ദോശച്ചട്ടിയുടെ മുകളിൽ ഞാൻ ഈ പാത്രം ഞാൻ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് അരമണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ല ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാനത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ബിരിയാണി ദം ചെയ്ത് പൊട്ടിച്ചെന്ന് ഇനി ഞാനിതൊരു പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസ് ആദ്യം നമുക്ക് അടിയിലിടാം ആദ്യം ഒന്ന് നെയ്യൊന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തടവിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം രണ്ട് പീസ് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ആ റൈസ് മുകളിലേക്ക് ഇട്ടു പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു പീസ് ചിക്കൻ ഞാൻ ഇടയിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ബിരിയാണിയാണ് നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ബ്രൗൺ റൈസ് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങളിത് ചെയ്യണം കേട്ടോ ദവാത്തിൻ്റെ ബ്രൗൺ റൈസാണേ അല്ല വേറെ ഏത് ബ്രൗൺ റൈസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ബസ്മതിയുടെ അരിയുടെ തന്നെ വേണം കേട്ടോ ബിരിയാണിയുടെ ബ്രൗൺ റൈസ് വേണം നമ്മളുടെ ഊണിൻ്റെ അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തണം കേട്ടോ അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ വീണ്ടും വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊര